到加盟小厨房 c o d c o 五到六月的折扣信息已经出来了，下面让我们去逛一逛吧，看看有哪些是值得买的。哎，这个就可以。我们第一个推荐的呢是这个牛油果的喷雾，这个呢是厨房神器，尤其是家里有空气炸锅的，简直就是必备产品。它的烟点高达五百华氏度，它烟点高呢，产生的有害物质就会比较少，所以相对来讲呢更健康一些。它的原价就已经比外面的超市便宜很多了，现在呢折扣期间又又减四块钱，它非常的纯净，是百分百的牛油果油，不含有其他任何杂质。它不像我们之前用的这个菜籽油喷雾，它里面是有助推剂的，相对来讲没有那么健康。就是因为牛油果油它没有助推剂，所以它在喷的时候呢，不像这个菜籽油那么均匀，并且能喷得特别的薄。它喷射的原理呢是通过压缩空气的方式。是，就跟我们在超市里边买的那种喷油瓶是比较像的，所以呢，它喷的呢不如这种有助推剂的喷出来更加的均匀，更加的轻薄。这个优缺点就在这儿，大家可以根据自己的情况呢去进行选择。第二个推荐的呢就是这款雀巢的速溶咖啡。嗯，真香。虽然小朋友不喝咖啡，但是他也能闻出这个咖啡的香味来。嗯，真香。你的任务完成啊，来吧，请进大家。虽然它是一款速溶咖啡，但是大家可以看到它的颗粒是非常的大的。呃，虽然它有这么大的颗粒，但是它的速溶的这个效果是非常非常好的，而且效率非常的高。我一般情况下呢是喜欢用牛奶放到微波炉里，微波一分半，然后放入咖啡粉，搅拌五到十秒钟就完全化开了。这是我喜欢它的一个最主要的理由。美国的咖啡它在烘焙的时候呢是分八个级别，是从 light 一直到 dark。烘焙的程度越深，它的苦味越苦，但是它的这个咖啡的浓度呢也越高，越浅呢就这个酸味呢就会比较重。那么这款咖啡是介于 light 和 medium 之间啊，所以它没有那么的苦。然后我在喝的这个体验过程中呢，我是没有喝到酸味的，所以它的味道还是真的不错。好，我们眼见为实，我们来看看用凉牛奶来冲泡这个速溶咖啡，它有多速溶。刚从冰箱里拿出来的牛奶。好，大概也就是三十秒左右，大家看一下，嚯，嗯，就是这个牌子的牛奶，配上这个咖啡，又有奶香味又有咖啡的那个香味特别特别特别棒。够了 ，Nusa 的酸奶，我认识的所有的人，没有人说过这款酸奶不好吃，它真的太好吃了。它一箱一共十二个，然后一共是三个口味，蓝莓、草莓还有柠檬，这三个口味没有坑，每一个口味都好吃，无结合、啊。第一呢，它不含防腐剂；第二呢，它含有益生菌，这个对身体是比较好的。第三呢，它是用真的水果去做的。第四呢，是它的蛋白质含量比较高，而且它是用 A 级的巴氏杀菌的全脂牛奶做的，营养也非常的好。我以前一直误会它了，认为这么好吃的酸奶一定热量非常高，但其实它一个是一。一百三十卡，然后它这一个是一百一十三克，所以它的热量就还好，我觉得就是一个普通酸奶的热量。哦，这个是 strawberry 的嘛？因为它的果肉在下面，所以吃这个酸奶最重要的一点就是记得搅拌。哦，真的呀，都在下边呢。这是我们家的必入产品。好吃，让我尝尝呗。尝哪一个？吃到咱们小时候吃那种老酸奶的那种味道，然后再加上非常自然的这种水果味儿，高级了。吃这应该是挡不住的感觉。马上就要放暑假了，天气也越来越热了，正好 Costco 有一款冰棍在打折。我个人是非常喜欢这款冰棍的，它这个牌子呢是韩国的，所以我觉得更符合咱们亚洲人的口味。它的这个味道是比较清爽的，并且它的奶香味十足。虽然它是一个水果冰棍，但它的质感不是那种硬邦邦的，是吃起来那种像雪糕一样，口感非常绵密的。它一盒一共是二十四根，三个口味：芒果、椰子和哈密瓜，没有一个是不好吃的，没有雷，零反式脂肪，一根才一百三十卡。作为夏天解暑的神器，我觉得是非常值得拥有的。
接下来推荐的呢，这款是亨氏番茄酱，我呢就比较推荐这个 Simple Way 的这一款，富含人工甜味剂。普通的这个亨氏番茄酱，它含一种叫果葡糖浆的这个人工甜味剂，这个东西呢对身体不好，你吃多了会引起糖尿病啊、肥胖啊。所以我们在选番茄酱或者选其他含糖类的这种调料的时候，一定要记得避开这个成分。那么 Simple Way 的这款呢就不含这个成分，所以还是非常值得入手的。啊，接下来推荐一款调料，还是 Kinders 他们家的，是一个 Barbecue Sauce。我对这个牌子呢是比较信任的，因为我用过他们家非常多的调料，味道都非常的好。所以趁这次打折呢，我也会买来试一试。它是 Organic 的，就是理论上呢，有机的东西呢，它品质都会更好一些，并且呢，它的味道是 Mild， 味道比较清淡的，我觉得是比较符合我们亚洲人的口味的。接下来呢，推荐一款零食，我给它起个名就叫布朗尼脆脆片，是用 brownie 做的，非常非常好吃。它的这个质感呢是非常的薄的，然后它非常的酥脆，就是这样的。它的这个热量呢是非常高的，三片呢就一百二十卡，而且它是含非常多的糖的。它好吃呢是肯定的，但是它对健康呢它不是特别的友好。如果你的自控力不太强呢，那就建议不买了，因为它真的很好吃。它巧克力味非常浓郁，而且不是那种甜腻的味道，真的非常好吃。好，接下来推荐的是一款综合果仁儿，它其实是一款生酮的零食。如果你是瘦身、减脂、健身的小伙伴呢，就可以考虑入手。它这里面呢含有杏仁、芝士脆片、开心果、腰果，它的营养也非常的丰富。每三十克就有九克的蛋白质，然后只有三克的碳水，所以就真的非常健康。啊、呃，并且呢，它不含有任何额外的糖，而且它还富含铁、钙、钾等等营养物质，所以我个人觉得啊，这款零食非常适合外出，尤其是我们户外活动，比如爬个山呀、啊，或者徒个步啊，你流了非常多的汗，然后感觉非常饥饿的时候，我们补充一点这种高蛋白的东西，而且它是有盐味的，它是有味道的，又能及时的补充一些电解质，所以超级推荐。咱们出去玩的时候把它带上。再推荐一款老麦非常喜欢吃的零食，就是这个皮卡做的薯片。这是一款用披萨饼烤制的这么一个酥酥片它呢是首先是 organic 的有机的，并且什么不含什么转基因啊什么，就它的营养成分是非常健康的。它其实就是披萨饼，然后加了一点薄盐，然后烤的吃起来非常的有嚼劲儿，脆脆的，然后麦香味特别浓，越嚼越香，越嚼越香。所以如果你的自控力没有那么好的话，就慎重。牙口不好了，可能吃起来也会比较费劲。这个东西是比较费牙的。这个那个呼呼吹吹那种啊，吹吹吹吹的那种。你还挺会吃的、啊。嘿，你说说。介绍完吃的呢，我们再给大家介绍一些好用的。首先介绍的呢，就是这款防晒喷雾，它用起来一点都不油腻，而且它喷起来又非常的轻薄，所以这是我用到目前为止最好用的一款防晒喷雾。它是可以用于运动和水里面的，比如我们去海边啊，去游泳池啊，因为它是防水的啊，它在水中可以持续八十分钟的时间。它的成分呢是非常环保的，它是可降解的，比如我们。去海里面浮潜，我们喷的这个防晒霜就有可能会溶于这个海水，其他的防晒霜可能会破坏这个海洋的这个生态环境，但是它不会，所以你用它去浮潜，相当于就是又环保，然后又为海洋做出了贡献。做什么贡献？我听。就是没有破坏，就是做贡献。它的成分呢是非常安全的，它不含氧苯酮，所以它不太容易引起过敏反应。绝大多数人、绝大多数皮肤都是可以用的。第二呢是它不含桂皮酸碱，它不含这个成分，它就可以用于六个月以上的小孩和孕妇。所以这个买这个全家都可以用，小朋友也可以喷，强推入手就对了。推荐一款驱蚊喷雾，就是这个 OFF 的这款。目前市面上驱蚊产品里比较有效的驱蚊成分有这么几种。第一呢，就是这款产品里含的这个避蚊胺，这个字儿读胺，不读胺
，不是口音啊。接下来呢，就是这个 I R 3 5 3 5的驱蚊纸，还有派卡瑞丁以及柠檬桉油。除此之外，其他的这些所谓的驱蚊产品里面，它不含有以上这些成分，它就没有什么实质性的驱蚊效果。所以大家一定要注意，不要踩雷。D E T 的这个效率其实是最高的。美国儿科学会指出，两个月以上的婴儿就可以使用 D E E T 的产品了。只不过这个浓度呢，不要超过百分之三十。那么这一款呢是百分之二十五，浓度越高，它就是能够持续的时间越长。它含百分之二十的它的这个驱蚊的持续性就已经在四到五小时了。所以理论上这个百分之二十五就足够用了。我也知道有很多儿童的驱蚊产品里面，它都会强调自己是不含避蚊胺的。这个成分到底它能不能用于小孩呢？反正我接触到的这个科学的文献里面，包括美国儿科学会也明确指出，两个月以上的婴儿就可以使用这个避蚊胺了。所以大家可以自行选择。接下来推荐的呢是这个 o l a B 的牙线，用牙线和刷牙是一样一样重要的，所以我们千万不要轻视用牙线。我们用牙线的主要目的呢，其实就是把牙齿上的牙菌斑把它刮掉。牙医一般就推荐你家如果有小朋友的话，就是有两颗相邻的牙长出来了，你就应该给孩子使用牙线了。这个是不分年龄的。那么 Costco 卖的这款呢是一盒，一共是四十米长，一个包装呢是六盒，还是能用非常久的，所以这个价格还是非常非常划算。超级推荐。擦车用的毛巾吸水能力超强无比，并且它又非常的柔软，所以它可以擦很多的物质的表面，就不会造成划伤，并且还有非常强的这个清洁能力和吸水能力。它是一包三十六个，然后打完折可能才十五块钱。它除了擦车之外呢，它还能用于其他的非常多的场景，比如说厨房呀、浴室啊。浴室有的时候有水了，我们就拿这个洗一洗，超级推荐。这个产品是配合这个拖把用的，它比那种传统的拖地的拖布，我觉得更干净，因为它是一次性的。就是我个人非常偏见的认为，传统的那种拖地的那种是不可能洗干净的。我是感觉它只是均匀的把脏东西抹在了地板上，所以我从心里面是觉得有那么一点点不太舒服的。而且它里边本身就带有清洁剂，清洁力度也是非常高的。当你在清洁这个地上顽固的污渍的时候呢，你一遍擦过去以后，它可能不。会那么容易掉下来，没关系，你再等上那么三十秒、一分钟，再去擦第二遍的时候，非常容易就能擦下来。它有一定的吸附性，可以把毛发呀，还有一些灰尘啊一并吸过去，就是还起到了一定的这个吸尘的作用。这么一盒一共有三十二片，其实能用挺久的。呃 ，Costco 卖的是两盒一组的，它能用于地砖、瓷砖，还有木地板都是 OK 的，没有任何问题。接下来推荐的是这款洗衣香珠 ，Costco 卖的分量是非常的大的，它是一点零六。六千克这么一大桶，而且价格也非常划算，打完折就更划算了。它这个香味儿，官方上说能持续十二周，但我个人使用没有那么长时间，但是几天总是有的。它确实能让衣服变得非常的清香，而且那个香味儿是非常自然的，就是很舒适。如果你不喜欢喷香水的话，那么你夏天用它来洗衣服，我觉得还是蛮不错的一个选择，并且它还有一定的柔顺剂的作用，所以洗出来的衣服呢，就褶皱也会比较少，所以强烈推荐。如果你觉得刚才的那个洗衣香珠在这个柔顺剂方面不够强劲的话呢，那么我就再推荐这款烘干纸，柔顺衣物的这个强度是非常高的，甚至于可以减少你使用熨斗的这个时间，或者甚至于有一些衣服啊，你就不需要再用熨斗了。还有就是不起褶子、不起静电是它的一个主要功能之一。呃，冬天穿的一些毛料的衣服比较容易起静电呢，也建议你使用。刚才那个洗衣香珠，我们是用在洗衣机。这个是用在烘干机里，当你烘干衣服的时候，放上两到三片，出来的效果就会非常不一样，并且它也是有香味儿的，它的这个香味儿和那个洗衣香珠它不犯冲。就是我通常也用洗衣香珠，也会用这个，这个出来的这个衣物就会有家的味道，就是很温暖、很温馨，然后又没有那么。呃，侵略性的，就是你用过就知道，清洁神器 ，Mr. Clean 的这个魔术擦。呃 ，Costco 卖的呢是一个组合套装，它用于三个场景：客厅的墙面，还有厨房，还有浴室。就是好多人都喜欢问我的一个问题，就是空气炸锅的发热圈怎么清洁？我就是用它来清洁，非常的简单，而且清洁力度是非常高的，也不需要再用其他的东西。这个东西最大的特点就是它本身里面已经含清洁液了，你只需要把它蘸湿，然后直接去擦就行了。它唯一的
缺点呢，就是它是一次性的，你不可以重复使用，而且它会在使用的过程中有非常大的一个损耗。它损耗越大，理论上你这个东西应该是越脏。清洁海绵 c o s c o 分两种，一个是蓝色，一个是绿色的。蓝色的这个呢，它的力度没有那么的大；绿色的那个呢是 Heavy Duty 的，它那个就是适合用一些需要使劲去搓、去刮、去对擦拭不掉的东西，就买那个。我一般是拿剪子从中间这么剪开，因为这一大块其实是。用起来没有那么的方便，并且我个人认为这个东西属于消耗品，所以从中间剪开呢，也相对是一个比较节省的办法。大部分洗碗的这个都交给了洗碗机，那剩下的呢，我们就用它来处理一些比较简单的或马上我们就要用的东西。强烈推荐吧，因为 Costco 卖这个东西是真的非常便宜，你扔了也不心疼。妈妈，今天完了，大家都去买吧，拜拜。